Welcome viewers to another episode of Brave Namibia where we celebrate both ordinary and extraordinary Namibians. In our first clip today, Leandria Moer catches up with Louis Strauss from Swapokmunt who literally turned his life around. Here's his story. Okay, saam met my hier vandag het ek vir Louis Strauss. Um, Louis, dit is so belangrijk vir ons hier dat uh, die mens hulle stories moet vertel vir ons. So, vertel vir ons jou story, asjeblief. Ok, ek is, uh, soos jy gehoord, ek is Louis Strauss. Um, ek hou daarvan om daar dit te sê, dat ek is koning David die tweede. Ja, sê. <laughs> Want, um, reed ook om ook het highlight is, dat uh, koning David was een koning, hy was eerst een skaapachter, en dan een skaapachter vir die heren om uitgehaal en ons hier koningskind. En dit gaan sêker baie snakseling, maar vir my is dit uniek dat die heren my die gevangenis uitgehaal het en my op, in die gemeenskap gesit het as een royal priest, as een koningskind van hom, vir hom en alles by hom. Ja. Yeah. Um, ek was een van die mawees most wanted gevangenisse gewees, um, in termen van moeder die sal en ontsnap. Um, ek het een van die professionele ontsnappe gedoen in die mawee. Ek het myself gesoek by die gevangenis uit en ek is weg. Is daar alle vir my vandag dat die mense soeker groot was het karkies het <laughs> as in die gevangenis inkom. Uh, um, maar ja, die heren het my leven in die gevangenis radikaal verander. Baie, um, ek was koos koning Solomon in, in die gevangenis wees, ek die ginse leer as op my gewees. Van iemand wat die gevangenis die, die, die bewaarders van die hoogste rang tot die kleinste rang gehad het met die passie het die Heer so omgedraai dat hulle vir my die liefste is, in die gevangenis. Ek het, uh, um, ek en jy laat jou gesoek? Hulle, ja, kom ons gaan, kom ons begin daar, <laughs> voor ek nou weer in die gevangenis in gaan. <laughs> ek wil altyd net van die goeie goed uit, goed uit praat. <laughs> ja, ek het, uh, ek het gewoon snap, ek het my, um, ek het onthou, hulle het my op een vrijdag, kan het goed onthou, hulle het my op een vrijdag, hulle my swak op het goed escort, uh, van Nuku, kom ook nou daar, um, vrydag laat na middag, en die ouwe sit mis nou klaar, hulle is op een koe toegemak, so ek wil net vat daar afgesloot, jy is boekje morgen in, en ek wil op een vrydag mis man, ja, ek kan dit sê, dan moet dit doen, maar my gaat by my kop, werk baie vinnig, mm. ek, ek, ek is geblest met die sharp mindset, en um, ek het al begin research gedoen, ek sê, ek kan nie bly, mm. ek moet die weg gaan, en ek het begin research gedoen, ek sê, ouwe, wat is achter die muur, nee, die is female section, nee, daar is, is a a sexy en daar is die sportsplak, hoe gaan mens hospitaal toe jou? Nee, ek gaan, ons gaan maandag hospitaal toe, so, ons gee jou naam daar in, in die tronk gaan jy nou eers hospitaal toe, en dan gaan jy buiten hospitaal. En so het ek nou my, sel my, wat ek nou in is, het ek sê, ouwe, slaap voorbereid, so, lees, ouwe, dil weet, mys, ek kom met swak op het, so, ek is net hier, ek is hospitaal, ek is geboek hospitaal, ek gaan die dag uit, so, as hulle nou al klaar is, hulle wil ek ons hulle iets sieties aanbring, laat val die kroon, ja. gaan, gaan, gaan leer twee daar in die hospital, en kom ek terug. En so het ek nou probeer geld kry, op die ouwe en so af, net om vir my dan weg te kan kom, mm. maar ek het nou nie recht kry nie. Maar, um, mens wat my nou geken het, 2004, 2005, op die swak op in, ek het vir Q Constructions gewerk, maar ek was altyd official. Mm. As ons nou praat van die labels, kertoesies en die, John New Jack, Jack Daniel, die, ek het die ons gedra. Ja. Yeah. En um, so ek het die official lifestyle uh, dressing code gehad. Mm-hmm. En so as jy my so sien, dan gaan het jou verskrikkelijk moeilijk wees, maar sê, jong, is dit nou, wat in die gevangenis het, yeah. het is dit die onderzoekbeamte, is dit die gevangene, en met die lekte nekies, en sy voorkomst is, ja. Ok, so ek het nou, en dan ken ons ons maar nou die government pen, en die rooie blauw en die zwaar. Yes. So dit was my vroeg paas gewees. Ek het nou seker gemaakt, ek het dit in, en um, ek was ek loop nou, ek gaan, maar ons is in die lijnen af hospitaal, tot die maandag ochend nou, ek volg ook maar nou die maandag, ek gaan boek my mos nou, dat ek my kan hospitaal toe gaan, ek ken nie die systeem, ek weet van niks, ek okay, so het ek nou my plan, en ons kom daar by die hospitaal, een bewaarde staat voor, en ander ons zeggen, ons is seker so stuk van 30 oons in die reine, mm. nou kom die gevangenis, wat klaar gestraf is, hulle is nou pad werke toe, hulle is pad hof toe, hulle is pad bouwakke, en nou sit nog ons wat nou vooraf wacht in die gevangenis, so, hulle ken mekaar, en as hy gauw is, het die gang, en die bewaarder, oh, wacht eers, jy mag hier die jong yeah, uitgeen, yeah. hulle is daar bedrijwig, en ek sien, daar is my kip, en ek is om die bewaarder, ek is daar in die reception in, ek sta daar by die reception, en maar dit is soos, dit val net in plek, dit is nie yeah. asof ek het gebeplan het, mm-hmm. dit is ook om ek sê, die heer het my gesê, want een gevaarlijke mindset, en ek vlug daar, en ek is in die reception, 
kommt du doch selbst hinter und sieht noch gerade, glaubt ihr, was er mit uns da nicht hängen, so der kann das nicht. Glaubt ihr, man ist nicht normal, ihr habt mich gemacht, weiß niemand, ich habe es nicht gesehen, ich habe es nicht gesehen, und ich komme mit mir und denke, hey, was ist denn los? Storm an, was ist denn die Kamera, und ich kann sitzen, es gibt gut da, und ich komme, logisch, und ich komme, und ich sage, thank you, I'm done, I'm done. Und ich sage, wie kann ich mit dir kommen, wenn ich die Besucher habe, ich habe jemanden gesucht, das ist logisch. En daar is jy weg. Ik is daar is ek weg. Louis sê vir my, dit klink net af my so so moe. Hoe het jy in die gevangenis gebeland? Wat is het wat jy gedoen het? Ek het, my eerste misdaad was, ek het een kar, wat ek nooit vergeet is, ek was nog by YFC gewees nog al een jaar. En ek het een ou gehad, hy het by die American Embassy het hy gewer, hy het het my af so geborg. En een dag toe bel ek, en sê, luister man, my kaar staan by die embassy in Reelwoord, en ek moet toch die golf hier licht, en vat, en my lukom, vat, na, 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 wat is, Friedels. Ek moet die kaar daarna te vat, en hy het nou klaar geboek, die kaar moet oorgespuit word, en reg gemak word. En dit is die dan wat my eerste trang toe vat, nog nie soos in gewaai, met die police station gebeland. Ek het die kaar in vier verskillende mense gekoop, en een van hulle die kaar gekreeg. En ek is toe nog gevang, van die laaste persoon wat die, Ik koos het om nog nie kom gee, en daar het my vastgetrek, en daar het die politiestatie toe aangeklaak op bedrag, en so wat. En nou in die politie sê al het, nou leeg sê al sê ons, en my doen, ek het moederdiefstel, ek het die saak, ek het die saak. En die ene sê vir my, my moederdiefstel, ek sê maar, hoe word jy gevang met moederdiefstel, dit is dan so makkelijk. Hy sê, hoe? En ek sê, my maat, jy doen net ABC, en dit is dit. Hy sê, joh, maat, jy is my vinnige ook. Ek sê, ja, ek het dan nou een kar en vier mense gekomen. En daar begin deel ons nommers uit en ons gesels en hy gaan toch die sel maandag gaan ek uit op baar gaan, ek is ook uit op baar. En ons krijg toe mekaar en hy sê vir my nou, hoe lik het? Ek sê nie, dit is hoe die ding werk. Ek begin die eerste keim, ook nie net, ek doen dit net. Nie beplan wat, ek sê vir my krijg, kom ek gaan daarna, gaan vat ek weer uit kaar, ek sê nie, nee, ek sê so veel. Ek krijg, begin in die keim en gaan. Dan stap jy nou letterlijk by die showroom nou net. Ja, ek gaan nou in by die plek en dan as ek nou, ek gee nou voor ek sê groot weeshuisman, wat ek gedoen het is, ek het altyd met eeuwese kaar het gekom, eeuwese taure jaar het hulle vir die hier kaar, maar hulle het ook so veers gehad. Ek kom ook nie so veer daar, en die so veer betaal om klaar, en hy maak vir my die deur op, so as ek daar inkom, en as ek like, joh, die is een geziende man, die is een groot weeshuisman, so die mindset sê het laag vir jou, die kan die kans vat vir jou. Daar was verskillende taktieke wat ek gebruik het, op verskillende plekke, en op verskillende maniere en so aan. Ek het al so ver gegaan dat ek het die bank ook al gebruik. Sjo. Want ek het, dit was nou soos in, ek kan nie weer die sjale hierdie taktiek gebruik, ek moet een ander taktiek gebruik. So hoe koop een mens een kaar? Hoe had jy koop een kaar so wat jy kan doen? So ek het al die tijd kon vir my sien skoot dat ek al gehad en daar weet ek al reit, ek gaan vind ek het ook een Johannes werk heen. Johannes, behal nou vir Peter, as die Peter so gaan het nie goed luister, Hendrik sal daar weer kom as my klient is, hy is een blief, hy is top klas. En dan is jy nou Hendrik? Ja, ek kom ek nou daar, ek sê, luister, Johannes het nie naar toe gestuur, hy sê, ja, 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 meneer, kom maar, stap met die heer, kijk maar, hy is top klas. Sjo. So, dit is, dit is al, wat, wat, wat ek gedoen het is, ek het mind manipulation gedoen. Ek vat informatie, en dan, dat informatie met informatie correspondeer. Want ons as mens is so makkelijk om, ons ken mekaar. Ja. Ons is Pauko Loeb colleagues, en dat wat ek vir jou sê, is wet. Yes, jy vertrouw. En nou kom ek net in en ek kom misbruik net hy. Aha. En dit is hoe ek weggekom in die tong van dit. Ja, nou Louis, jy het toe in die tronk beland, en dit is toe nou waar jou prison ministry begint het. Jy het jou hart vir die heren gegee. Vertel vir ons, wat is jou plan met die ministry? Wat was die idee gewees, toe jy begint het met dit, en wan toe is dit op pad? Kijk, prison ministry het in die gevangenis gebeur. Onbewusselik, in die gevangenis werk, so as jy verdere sake het, wat jy sê verder case, outstanding cases, mag jy geheen in al nie van een trink na ander trink probeer. Maar die gansom hier was op my gewees, en dit was die doel gewees. So ek moes prison ministry in die trink begin. Omdat ek ontsnap gehad het, en ek het die saak gewen, het die gevangenis soos in die vrees gehad, my neem het hierdie ou, hy maak mense mak, hy het een goeie verstaan houding met enige mens, so hy kan makkelijk weer ontsnap, so ons kan nou nie gerustig maak, hy moet in die aankant van die positie mis. So hy het makkelijk die toal van die aand, en makkelijk my wakker, so hy sê, pak jou goed, jy gaan nou bedraag. Dan is hy, want hoe gaan ek nou? Pak my goed, dan gaan ek. 
Ek kom kreeg, ek is in Walvis. Ek kan wel ek my mentor, so luister, uh, Johan, ek is nu hier in Walvis trom, so stuur waar ek met klomp bybelstudies en bybels, en dat heeft meer koreerpakkie gemaakt en dan het dit gestuur. En, en so dit, is ek nou, dit is ek nou die prison ministry gebegin het in die gevangenis in. Um, bybelstudies hou, school hou, en so in die gevangenis in. En um, die hele nummer weer vol, en toe ek nou uitkom op met, met my straf, wees my, dit is, want ek het vir jyre gesê, die dag wat ek met hom reconcil in, en die enkels jylle in, sê ek vir my jyre, kijk, hierdie mindset wat jy my gegeen, is beyond human understanding, want as ek nou vir iemand sê, ek het dit gedoen, as ek neem, en dit is al moeilijk, sê, by die TV gekyk, ja. maar ek het dit gedoen, dit ja. is realiteit, daar is die bewys daarvan, ja. so vat hierdie mindset, en ek gee dit terug vir jou, Maar ek wil ook in die gevangenis uitgaan op een unieke manier, dat die mense kan sien dat hier werkelijkheid is. Ja. En die heren het dit vir my so gedoen. En um, so nou prison ministry, wat, is, wat ek nou mee bezig is, is ek nou in, 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 in partnership met CRC en Swakop. Wat ons doen is, ons gaan in die gevangenis in, ons gaan gee bybelstudies, maar ek het, vat het om nog een stap verder, ons wat gerelease word, mm-hmm. wat in die gevangenis uitkom, wat nie een um, heengaan, hy het een heengaan, maar sy familie verstoot hom nog, hy, hy het nog nie die volle vertrouwe teruggewen in sy familie nie, hy het miskien sy sisters die TV gesteel, voor die gevangen, yes. en terwille van drugs of so, nou kom hy uit, en ons, ek maak kontak of, hy maak kontak met my, die gevangen is self my, sy lees er, Hendrik is nog ons land, mm. nou gaan ek na Hendrik toe, en ek en Hendrik ontmoet, as ek nog my lees er, kom ons live skiel nou, kyk reality in die oor van wat het is, dis nie meer in die gevangenis, wat jy vir jouself kon geliek het, en sê, my sister het nie vergewe, nou kyk jy die realiteit in die oor. So die gemeenskap in, in Valve Swak op, in Oorals wat ek vergewe, ja. hulle weet van my, vir ek baie met die kerk is hou. Mm-hmm. So wat nou gebeur is, die sister sê vir my, luister, ek wil toch graag my huis laat pint. Nou kom ek in en ek sê, en dan, dan die kou suit is nou op prijs. Ons, ek doen het nie om geld te maak, vir ja. so my gaan het oor, ek wil hierdie ou leer, om terug te ploeg in die gemeenskap, en in sy gesin. Mm. So kom ons maak nou een voorbeeld, die Danny sê nou vir my, die sê, ek het net 5000 rand, maar ek sê die materie al veel koop. Nou vat is die 5000 rand, nou sê ek my luister, dit is die bedrag wat ons het. Ons pint nou die huis. Dit is het 50.000 rand sy werd, maar ja. ons maak die 5000 rand uit. Nou vat ons die geld, jobplage doen, nou vat ek die geld, as ek krijg, dit is nou jou salaris wat jy krijg. Mm. Wat nog, wat gaan jy nou met dit doen? Eerste ding wat, wat, wat ek wil vat, is gaan na wankel door. Ek maak seker eers, laat hy sy toilet bries koop en laat hy vir sy kinders uit soort. Die heel laaste ding wat hy dan doen is, hy sal die tijd, as hy klaar is, dan sal hy eers van my pakkie sal gered koop of hy sal nou kom sy gebruik, wat ek wil gebruik, ja. En, 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 dit help nie ons om die, vir hy van ons kom sê, maar straks, as ek by die huis kom, en kom maar een pakkie vlees daar aan, of ek het met die brood daar gekom, die mense sy gezichte verander, hulle sy, mm-hmm. hulle begin besef nou dat ek, ploeg terug in hulle. Ek sê nou, dit is wat jy doen, want in voorheen, eerste ding wat jy geld gekryd is, borders moet jy eerst op die hierkoop en sê nie gaan. Yes. Hy is sit my nie gedachte van, nee, maar ek, ek sal as ek huis toe gaan een brood gaan koop. Maar nou kom jy by die huis, jy is dronk, jy het gedink jy die brood gekoop, maar jy het nie die brood gekoop, so automatisch sê die mens het, maar jy wil nie verander. Jy exactly. Verander. Yeah. Nou, dit is hoe kom ek dit begin het, want um, dit is net soos een support group. Hmm. Baie van die mense gaan rehab toe, maar daar is hier rehab support group in Walvis, wat active is he. Is so, ja wat, wat, wat mense kan redder sê, maar, ek kan hierdie ou bel, en ek kan hierdie ou sê, luister man, ja, ek, ek smak man, mm. ek smak veel, um, een oud my gebel, en sê straus, man, kom, kom net na my toe, dat is net een bykie gesels, ja. ek, het, ek wil nou weer huis gaan inbreek, ek, ek het hierdie versoek om, ek, hierdie, ek het hierdie niet, nou kom my ou na gesels, en vraag my, het jy dit redder nodig, want as ek verskilt is in niets en wans, yes, ek net het, ja, so, dit is, dit is, dit is wat ek doen, en, en, uh, ons het nou die business box, wat ek ook nie in partnership gegaan het, Ons gaan dit ook in die gevangenis ingaat, om ons te leer business mindset skill. Hmm. Uh, so as hulle uitkom, dan kan hulle eie bezig begin. Hulle kan hulle eie bezig begin. Maar die business box is, ons leer mense om to make a business to serve, not to make hmm. business to get money. Ja. Maar allemaal wil net geld geld heen, ja. maar hoe meer jy surf, hoe meer kan jy kreeg, want ek, ek het een motto wat ek vir ons leer, maar sê, building bridges, hmm. bouw contacte, make your contacts, your contracts, and then the other thing is, uh, um, blessed to be a blessing. Yes. Gee jy eerste, en jy weet net nou wende geld te gee wat, gee jou dienste, maar gee jou dienste met een open hart, dan kan jy ook uh, dit teruggevang ontvang. Kortliks jou boodskap vir die gemeenskap? Uh, um, kom ons, kom ons judge nie. Kom ons, kom ons vergeet van, let's, let's change a judgmental mindset. 
to a blessing mindset. Acceptance, uh, what happened is let's buy them to be bygones. Buy belangrijk. Let bygones be bygones. And everyone deserves a second chance in the community. And uh, um, that is so wonderful as, as, as my internet. I can be a tiny size so where I can interlock so to me. I can't even know. I can't even know. I can't even know. I can't even know. But this is my work. This is all my ex-colleagues. They say, no, this can't even work. Ah. I ask myself, why? They say, but they are so friendly and they are so open. I don't know how much of them. I say, yeah, man, this is the change of mindset towards anyone. Because there is a trunk that is made for people. Anyone can make a mistake. Anyone can make a mistake. Anyone can make a mistake. How good it is or how bad it is. It all depends on your friend. That's right. Thank you, Louie. Next, we head to the north where Tuyemo Hadua spoke to Dr. Penehafu Kamati of the Polia Caring Foundation that provides free medical outreaches. Good afternoon, everyone. My name is Dr. Penehafu Kamati and I'm the founder of Polia Caring Foundation. So, we got here, we are the church from Puyu in Okapsa village in the Oshana region. So, we got here around 8. We're busy preparing. And we started screening from 8.30. So now it's almost 3 in the afternoon. And we saw about 72 patients. We have done implants, contraceptive, about 5. And patients have actually been so excited. They've thanked us so much. As well as um, some, not all medication are available sometimes. So we managed to see quite a bit. We are at Ompiu at Okapsa village in Oshikoto region with a team of medical doctors who had gone to the village to deliver medical services to the inhabitants and those from neighboring communities. They contact this outreach task to the village through the Paulia Caring Foundation. This is their first official launch on 8 October 2022. Here at Okapsa, they cover those who could be receiving health care from Mondangwa at the Onanjokwe Intermediate Hospital, which has three health centers, Onayena, Okangolo, and Onyanya. It also has eight clinics under its jurisdiction. Founder of the foundation, Dr. Penehafo Kamati said she was born and bred in Nokapsa village. Kamati said, the right to health is eluding the poor and people trying to lift themselves out of poverty and it's being crushed by the unacceptably high costs of health care. 
Kamati said, normally and in the past, most people in rural and remote areas had difficulty accessing these services owing to long distance to hospitals or healthcare centers and the high cost of travel. Although progress has been made, she opined that publicly financed healthcare is the greatest equalizer in society. She said growing up in Okapja, she has seen a lot of young girls drop out of school due to teenage pregnancies as well as young adults having multiple children with different partners. Kamati said when proper health, education and care is not given, it is the poor people and people on the margins of society, especially women and girls, who lose their rights to health care first and they have to bear the burden of caring for their families. She is joined by three other doctors and just over 10 interns and nurses on this outreach program. Their next stop is Ohangwena region at the yet to be announced date. Apart from medical care, Kamati and her team also handed over food parcels, nappies for babies and adult nappies, as well as free medication, which includes hypertension and diabetes medication. The people came out in numbers and not even the scorching sun could stop them. They sing praises for Kamati and dance for the medical team. Kamati said she was motivated to plow back into her community, looking at the struggles that the teenage girls in her village went through and so she believes charity begins at home but it should not end there. Kamati currently has a private practice at Pelia Medical Practice in Dorado Valley in Winduk, where she is the founder and leading as the managing director. Kamati insists family planning is important, saying that seeing married couples have so many children who end up suffering has shown her that much needs to be done to educate the citizens and afford them an opportunity to provide a better life for their offsprings. She says husbands sometimes deny their wives to be on contraceptives as they feel it is taboo to control birth. She also said she is worried that teenagers get raped by their own uncles, fathers, brothers, ending up with unwanted pregnancies, which could be avoided. tuning in today. If you know of someone you feel should feature on our show, please contact us at brave at nmh.com.na.